ഫസ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ആയപ്പോൾ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഡേയിലാണ് നോമിനേഷൻ വന്നത് നോമിനേഷനുള്ള ലിസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ ഓൾ എനിക്ക് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ പരിചയം എനിക്ക് കണ്ടു പരിചയമുള്ള കുറേ പൂങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അവരൊന്നും പേഴ്സണലി എനിക്ക് പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് പേര് ഒട്ടും അറിയാത്ത കൊണ്ടുപോയി എല്ലാവരായിട്ടും ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് സിങ്കായി വരാൻ എനിക്കൊരു വൺ ഓർ ടു ഡേയ്സ് കിട്ടി അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഒരു സൈലൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ഓർ ടു ഡേയ്സിൽ ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കണ്ട് പരിചയപ്പെട്ട് അവർ ബിഹേവ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോയി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോഴാണ് എനിക്കെതിരെ വന്ന നോമിനേഷനിൽ അവർ പറഞ്ഞ ദിവസം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരായിട്ട് പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നോമിനേഷൻ എടുത്തു ബിഗ് ബോസിൽ അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ പേര് കയറിയത് പിന്നെ വോട്ടിങ്ങിൻ്റെയും ഇതിലും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പെർഫോമൻസ് എല്ലാം കണ്ട് ജനങ്ങളെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ബിഗ് ബോസിന് എന്തായാലും ഗെയിമിൻ്റെ പാട്ടാണ് എവറി വീക്കിൽ ഒരാൾ പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് വന്ന് ഔട്ട് ആവുന്നു ബിഗ് ബോസിലൂടെ എനിക്ക് വന്നൊരു ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി റീച്ച് കിട്ടി എല്ലാവരും ഉള്ള രീതി ഇത് മറ്റേ സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടാത്തത്ര റീച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫാമിലിയിൽ രംഗത്തെ പോലെ തന്നെ കാണുന്നു അവർ ഫസ്റ്റ് മുതൽ എനിക്ക് ക്ലോസ് ആവാൻ പറ്റിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ശ്രീനിഷ് ആരും ഫസ്റ്റ് ഡേ മുതൽ ക്ലോസ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞേക്കും യോഗ ചെയ്യും പിന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും സ്വിമ്മിങ് ആണെങ്കിലും ഇവൻ വർക്ക് ടാസ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സീനീഷ് വേറെ ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഫ്രീ ടൈമിലൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഈവൻ ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ പോലും ഞാൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ സീനീഷ് ഒന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് പേഴ്സണാണ് കുറേ സൈലൻ്റ് ആണെങ്കിലും ദേഷ്യം വന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങ് ഏറ്റവും വരെ എത്തും ആ പീക്കിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ബിഗ് ബോസിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ സെൽഫായിട്ട് എടുത്ത ഒരു തീരുമാനം വെച്ചാൽ ഇനി ദേഷ്യം കുറയ്ക്കണം എനിക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പലരും ദേഷ്യവും അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഞാനും ദേഷ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കില്ലേ ബാക്കിയുള്ളവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എന്നൊരു മാറ്റം വേണം എൻ്റെ ബിഹേവിയറിന് കുറച്ച് ഇത്ര സൈലൻസ് ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഇത്രയും ഷൈൻ ഇത്ര സൈലൻസ് അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം എല്ലാവരോടും നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന പ്രോഫറ്റ് വ്യത്യാസം മാത്രം അവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഒരു ചെറുതായിട്ട് ചേഞ്ച് നല്ലതാണ് കാരണം അതുകൊണ്ട് ദേഷ്യം കൊണ്ട് ആർക്കും ഒന്നും നേട്ടമില്ല എന്നാൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ഒരു ബിഗ് ബോസ് വായിക്കും ഒരു കണ്ടസ്റ്റൻറ്റ് പോകുമ്പോൾ കിട്ടാത്തത്ര സ്നേഹം അത് പറഞ്ഞേക്കലായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഞാനപ്പോൾ പല ബിഗ് ബോസ് ഷോസിൻ്റെ റെഫറൻസ് എടുത്തപ്പോൾ ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ കിട്ടിയ എല്ലാവരും ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു യാത്രയായി പോകും അത് ഭയങ്കര മെമ്മറബിളാണ് ഒട്ടും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഇമോഷനിലാവുന്നു ഇമോഷൻ ആവാം മുസ്ലിം പക്ഷേ ഇത്രയ്ക്കാവുന്നു ബീക്കാവുന്നു ഞാൻ ഒട്ടും വിചാരിച്ചില്ല സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഡാൻസ് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സന്തോഷം തോന്നിയിരുന്നു അതായത് അവിടെ പെർഫോം ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു പിന്നിലൂടെ നമ്മുടെ നല്ല ബാക്കി കൂടെ വന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു അതൊരു ഇഷ്ടം തന്നെ എന്താ പറയുക ദൈവം മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രതിധി ചെറുപ്പം മുതലേ മനസ്സിലാരാധിക്കുന്ന ഒരു രൂപങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ലാലേട്ടൻ്റെ ലാലേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് കാണാനും സംസാരിക്കാനും ആ സ്റ്റേജിലൂടെ പറ്റും കുറച്ച് നേരമാണെങ്കിലും ലാലേട്ടനായിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റി വന്ന് തന്നെ എൻ്റെ പേര് ലാലേട്ടൻ ചെയ്തൊരു മൂവിയുടെ ലാലേട്ടൻ്റെ പേരായിട്ട് സാധനമുണ്ട് അപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി ലാലേട്ടൻ എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ലാലേട്ടൻ എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് സ്റ്റഡി എടുത്തിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് എലിമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളു പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ വൺ ഓഫ് മൈ ബ്രദേഴ്സ് മനോജ് വർമ്മ അദ്ദേഹം
മറ്റുള്ളവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഫേക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതെന്തും തോന്നിയില്ല അദ്ദേഹം മനുഷ്യ മനുഷ്യമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ അപ്പോൾ പോയപ്പോൾ ഒരു വിഷമം തോന്നിയിരുന്നു കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ എലിമിനേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെന്തെങ്കിലും റീസൺ ഉണ്ട് ആരെങ്കിലും നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് അത് ഒരു ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂവിൻ്റെ ഇത് കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്കായിട്ടുള്ള ഹെൽത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഹെൽത്ത് വൈസ് ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഇഷ്ടം പോലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ അവരെയും പോയിൻ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം അങ്ങനെ പക്ഷെ അതൊരു ബിഗ് ബോസിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ വെച്ചാൽ അവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ അർഹനായ ഒരാളായിരുന്നു അക്കോർഡിംഗ് ടു ബിഗ് ബോസ് അതൊരു ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെൻ്റൽ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഗെയിം ആണ് ഇതിലൊക്കെ പല ടാസ്കുകൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കടക്കുന്നു യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ആരോടും പ്രശ്നം തന്നെ അതിന് ഒരു ടാസ്കിനോടും ഒരു വലിയൊരു നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് ആണ് ഇതിൽ കാണാതെ ഈസി ആയിട്ട് കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് ബേസിലി അതിൻ്റെ പിന്നാറാവുക എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നറാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ആ ഒരു ഫയർ ഉള്ളത് ഒരു എഞ്ചിനീയർ ചേച്ചിക്കാൻ തോന്നുന്നു ഒരു എഞ്ചിനീയർ ദർശിക്കാൻ തോന്നുന്നു പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ പിന്നെ ഷേതാ മാം ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഇതില്ലാന്നല്ല പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ കണ്ട ഒരു ഇതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ച ഒരു ഇതിൽ ആ ഒരു വിൻ ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ഒരു എഞ്ചിൻ ശേഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുത്താലും അതിൽ ടോപ്പ് ആവുന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് ഒരു ഫയറുണ്ട് ചേച്ചി അത് സക്സസ് ആവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് കട്ടൈ കട്ടൈസ് എഞ്ചിൻ ചേച്ചി ആയിരിക്കാം മേ ബി